important quand on, on écrit une thèse, particulièrement une thèse d'histoire. Le plus important reste quand même la problématique, et puis bien entendu les sources. Alors la problématique de ma thèse sur la part celtique dans l'héritage culturel et politique de l'océan Indien, euh, la voici. Le celtisme a-t-il accompagné les migrations françaises dans l'océan Indien J'ai donc essayé de répondre à cette question. Et pour répondre à cette question, il me fallait donc des sources. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors d'abord, les sources générales. Je me suis beaucoup inspiré d'un de... des plus grands historiens français, Fernand Brodel, hein, qu'on a appelé l'historien des civilisations, et qui a euh, différencié l'histoire du temps long de l'histoire du temps court, c'est-à-dire l'histoire événementielle. L'histoire du temps long, c'est-à-dire l'histoire des civilisations, d'où le titre qu'on lui a donné, historien des civilisations. Et que dit Brodel Eh bien, il dit, les civilisations ne meurent pas. Elles peuvent parfois sembler en sommeil, mais leur réveil est souvent là pour nous rappeler que les cultures, croyances et mentalités perdurent à travers les siècles, à travers les millénaires. Eh bien, je ne pouvais qu'applaudir à cette citation, puisque je vous veux prouver que le celtisme antique, que quelques historiens ont décidé de faire disparaître, ou du moins de voir disparaître, à la fin de l'Empire romain, a perduré à travers le Moyen-Âge et est arrivé donc jusqu'à l'époque moderne et bien entendu après l'époque moderne, à, époque, à notre époque contemporaine. Un deuxième historien très important en France hein, est Lucien Fèvre. C'est le fondateur des Annales, de l'école des Annales avec Marc Bloch en 1929. Qu'est-ce que l'école des annales Eh bien, c'est une nouvelle façon de concevoir l'histoire hein, par rapport à l'histoire qui se faisait au XIXe siècle, qui était surtout une histoire événementielle, hein, qui était une histoire qui racontait l'événement, hein, l'empire, l'empereur, euh, telle bataille perdue ou plutôt gagnée, telle euh, euh, révolution, telle émeute, tel euh, euh, homme républicain remarquable, etc. Mais cette histoire-là, c'était toujours l'histoire de l'élite et jamais l'histoire des peuples, l'histoire du milieu populaire. Et donc, Lucien Fèvre décide de écrire, hein, de fonder une école qui va raconter cette histoire populaire. Il le fonde l'école avec Marc Bloch, je l'ai dit. Hein. Et voilà donc une citation remarquable de Lucien Fèvre. Quel est l'objet de l'historien D'une part, les mouvements confus de masses d'habitants, d'hommes anonymes, hein, et d'autre part, l'action dirigeante de personnages historiques. Eh bien, je me suis servi, là encore, de cette citation. Je l'ai mis en pratique. J'ai tenté de définir les mentalités, les croyances, les cultures de ces masses anonymes hein, euh, que l'on trouvait dans l'ouest de la France, de ces nombreux colons qui en émanent et qui viennent s'installer dans les comptoirs français de l'océan Indien. Et dans un deuxième temps, j'ai essayé de trouver des personnages historiques qui ont une action dirigeante euh, remarquable sur l'océan Indien. Alors nous y reviendrons sur ces personnages historiques, j'en ai choisi 11, hein, et curieusement, et ces 11 personnages sont soit des gens de l'ouest de la France, soit des gens qui y sont liés par leur hérédité. Hein. Euh, on va, je vous cite quelques noms, euh, Maïe de la Bourdonnais, bien entendu, hein, euh, duplex, hein, euh, et puis d'autres moins célèbres, hein, mais tout aussi important, 
pour les comptoirs de l'océan Indien, hein, le père Bernard Van Capper euh, et d'autres. Deuxième citation de Lucien Fèvre. Un fossé arbitraire est creusé entre un monde antique et médiéval considéré comme mort et un monde moderne, censé autonome et fils de ses seules œuvres. Et bien voilà, Lucien Fèvre, Med, a prouvé que le celtisme antique n'a hein, pas disparu à l'époque médiévale et a continué à exister à l'époque moderne et même à notre époque contemporaine. Puisqu'on n'a pas à creuser de fossés euh, entre le monde antique et le monde médiéval, ou entre le monde médiéval et le monde moderne. Le monde moderne ne peut pas être né par hasard, par sa seule volonté. Il est le fruit du monde qui le précède. Maintenant, voyons les sources celtiques. Il fallait que d'abord je découvre euh, ce qui était important euh, euh, comme croyance, culture euh, populaire dans l'ouest de la France. Et là, je me suis inspiré beaucoup du professeur d'origine angevine, François Lebrun, qui a été euh, professeur pendant assez longtemps à l'université de Nantes. Et j'ai donc lu et relu hein, son petit condensé qu'il a intitulé « Croyance et culture populaire dans la France d'Ancien Régime euh, ». Donc, il le dit lui-même dans, dans l'introduction, euh, qu'il a écrit ce livre-là pour répertorier un certain nombre de sources difficiles à trouver, hein, parce que perdues dans de nombreuses euh, archives, mais comme lui, il en était détenteur, il, enfin, il avait ces sources-là, il pouvait donc les écrire, et donc il ne fait que retranscrire finalement euh, l'essentiel de ces sources. Hein. Et le plus intéressant, et eh bien là encore, sans peut-être en avoir vraiment conscience, le professeur Lebrun prouve que les croyances et cultures populaires dans la France d'Ancien Régime ont beaucoup de... Euh, de racines celtiques, hein, et particulièrement les croyances et cultures populaires de l'ouest de la France, c'est celle auxquelles il se réfère le plus, puisqu'il est de cette région-là. Je me suis inspiré aussi, alors de, de qui s'est inspiré par exemple, euh, quel exemple donne, euh, comment il s'appelle, François Lebrun Eh bien, le, euh, le traité des superstitions de Jean-Baptiste écrit au XVIIe siècle, hein, donc ça prouve bien que c'est un la, la, la source est authentique, hein, c'est une source vraie, hein, et dans ce traité des superstitions, euh, dont il fait un, un bon résumé, eh bien on trouve énormément de ce qu'on appelle les superstitions, mais on ne devrait pas dire superstitions, hein, les croyances liées au celtisme. Deuxième source pour la source celtique, j'en ai déjà parlé précédemment, le fond Stanigotier que j'ai découvert aux archives de Nantes, aux archives de Loire-Atlantique. Stanigotier était euh, le fondateur du musée des arts populaires de Nantes hein, et il avait constitué ce dossier important. Moi, j'en ai lu, j'en ai pris à peu près une centaine de pages hein, qui euh, donc euh, euh, recense toutes les croyances Hein, avec des témoignages euh, pour certains du 18e, pour certains, pour la plupart du 19e, pour quelques-uns du 20e et pour certains non datés. Mais le, le, directeur, euh, le directeur adjoint, je crois, des, de, des archives qui m'avait conduit vers ce, euh, ce fonds hein, me faisait remarquer que de toute façon, euh, même si elles n'étaient pas datées, euh, de toute façon c'était lié. Et, on ne voyait pas pourquoi euh, celle du début du 20e serait très différente de celle du, 18e, du 19e et celle du 19e très différente de celle du 18e. Hein. Le, le changement brutal, si on peut parler comme ça, de, de mentalité hein, euh, va se faire surtout après la guerre de 14-18. Hein. Euh, avant, euh, ben le, le monde est relativement...
relativement stable sur le monde populaire. Hein. Alors, autre source aussi hein, que j'ai trouvée, ce sont des rapports des missionnaires, hein, parce qu'on a, euh, a envoyé des missionnaires dans l'Ouest au XVIIe siècle. Preuve que l'Ouest n'était pas si christianisé que ça. Hein, et ça prouve que le... Euh, eh bien, si l'Ouest n'était pas christianisé, eh bien, les, ce qu'on appelle les superstitions étaient des croyances antérieures au christianisme. Ces croyances étaient, pour la plupart, des croyances celtiques. Alors, les rapports des missionnaires dans l'Ouest sont édifiants. Hein. Euh, on a comme exemple un, euh, un des missionnaires... Euh, comment il s'appelle, un jésuite, hein, bien sûr, qui, est donc, euh, qui, qui vient faire euh, l'évangélisation du Finistère, hein, enfin, à l'époque de l'ouest de la Bretagne, on ne parle pas de Finistère, on est au XVIIe siècle, hein, et qui euh, dit, euh, ben, il a posé la question à des gens, euh, d'après eux, combien il y avait de dieux, hein, et dit, il euh, y en a qui lui ont répondu qu'il y en avait cinq, il y en a d'autres qui ont répondu qu'il y en avait quatre, d'autres trois, mais pas un seul n'a répondu qu'il n'y avait qu'un dieu. <rire> donc, ça prouve le niveau d'évangélisation, de christianisation, on va dire. Et donc, eh bien, si euh, les gens voient euh, ces dieux multiples, ça veut dire qu'ils sont encore avec l'ancienne religion populaire, hein, l'ancienne région euh, antique, c'est-à-dire la religion des celtes, hein, le druidisme. Voilà.